Gracias, amigas y amigos de Voces Universitarias, por estar con nosotros en su programa de todos los lunes. Hoy tenemos como invitado especial al maestro Hilario Chi. Es la segunda ocasión que lo tenemos aquí en su programa. y Yo le doy la más cordial de las bienvenidas y le agradezco su tiempo, además. Jim Botic, muchas gracias a usted, Mario, por invitarme. Gracias, maestro. Bueno, pues eh, nosotros nos quedamos con muchas preguntas eh, la ocasión anterior cuando... Eh, acompañó a la maestra Ana Berta Jiménez, uh -huh. que es la coordinadora del Centro de Estudios de Idiomas, de Idiomas, de, de, de Enseñanza Ajá. de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Quintana Roo. Y bueno, pues la oportunidad de, que nos da el día de hoy es para seguir abundando uh -huh. sobre la importancia de la enseñanza de lenguas, pero en este caso aplicado a algo fundamental que es eh, pues, la cultura. Eh, lengua y cultura siempre van de la mano. Así es. Y Ajá. cuando tenemos que hablar de una lengua ancestral, una lengua que eh, afortunadamente se ha mantenido con todo lo que ha uh -huh. significado, eh, vamos a llamarle la evolución de, de México, la evolución de eh, este nuevo país que se funda, uh -huh. eh, pues en términos jurídicos hace 200 años, pero en términos culturales hace 500 Uh -huh. Quizás 3.000, si queremos irnos a <risa> los <sé>. tiempos originarios. <risa> eh, maestro, eh, solamente para contextualizar con nuestro público, hay que decir que usted es administrador, eh, bueno, usted, usted estudió Administración de Empresas en, en el Tecnológico de Carrillo Puerto uh -huh. y tiene una maestría en Educación Intercultural en Bolivia. En Bolivia, sí. Bueno, es. es importantísimo, vamos a hablar de muchas cosas, pero antes, ¿por qué no nos habla de qué son los estudios interculturales, por qué son importantes para un país como el nuestro, sobre todo en nuestra época, en esta época uh -huh. en donde pareciera que nada más nos interesa lo internacional, lo global, y se nos olvida que la parte sí. interna de cada país pues, uh -huh. es eh, fundamental porque es el espíritu de la nación, es parte de lo que nos identifica. Uh -huh a veces eh, en el contexto nacional y a veces por regiones, como es el caso nuestro. Eh, ¿Y por qué en Bolivia esos estudios? Un poquito para que nos ambientemos Ajá. en el tema intercultural. Bueno, pues eh, la educación intercultural en realidad no es nada nuevo. O sea, desde el momento que hubo la conquista, que hubo el, el encuentro entre dos culturas, eh, hubo una relación intercultural entre ambas culturas. Hubo esa relación que no logramos explicar con, pala con palabras cómo fueron, pero al final de cuenta el asadón logró entrar dentro de la milpa maya, el machete se logró insertar y algunas prácticas que vino de afuera se, se logró. Y actualmente podemos estar viendo cómo ambas lenguas, maya y español, conviven en una misma frase, en una misma forma de expresar algo. Este, entonces, no es nada nuevo. Lo que sí es algo nuevo en la actualidad, cuando hablamos en la cuestión de educación, eh, se, se, se pusieron a pruebas varios modelos de educación, ¿no? desde el principio en, el que la, en donde el indígena ha sido visto como no sirve para el desarrollo del país, entonces se planeó un, un, un sistema educativo donde tenemos que invisibilizar al indígena. Para eso se tiene que castellanizar. Queremos un país homogéneo con una sola cultura, que es la cultura nacional mexicana, y con una sola lengua, que es el español. Sin embargo, eso no funcionó, no funcionó porque nunca, no, no se pudo lograr como debería de ser la castellanización. Entonces se practicó otro modelo de extracción de un bilingüismo extractivo en donde se dieron cuenta que no es posible este, castellanizar o, o hacer este, civilizado al indígena haciendo que hable español. Entonces se empieza un proceso de, de alfabetización en donde se alfabetiza en la lengua, aprende a escribir su lengua, hablar su lengua bien, o bueno, su lengua ya la hablaba bien, pero a escribir, y de allí pasaban al español para luego evitarle el uso de su lengua. Entonces se usa la lengua para insertar el otro. Los cambios se vinieron dando, muchos mucho de los que están en el sistema educativo o todos los que hacen la, la, las planeaciones se dieron cuenta que eso no funciona y no ha funcionado hasta la fecha. Entonces fue en el sexenio de Vicente Fox cuando se empezó a hablar de considerar de que todo lo que viene siendo la cuestión cultural también sirve para el desarrollo del país. 
Lo que ha estado sucediendo es que no se ha considerado el aporte de la cultura en el desarrollo del país. No se ha considerado sus saberes, no se ha considerado su ciencia y no se ha considerado su lenguaje para poder aportar al desarrollo del país. Y entonces, justo en eso, países como Bolivia, todo Sudamérica, desde los años 1800, 1985, han venido con este movimiento de la educación, porque ahí se dio cuenta, se dieron cuenta desde mucho antes que ahí hay un problema y que no se soluciona. Todo eso que vivimos en la cuestión educativa pasa en toda Latinoamérica. Ese es un excepción. tema entonces mundial, así es como un, es un tema estamos mundial. hablando de eh, esa, eh, ¿cómo se puede llamar? Pues de esa relación permanente uh -huh. actualmente entre naciones en el terreno global, pues a nivel de los, de los pueblos eh, indígenas, Así es. de los pueblos originarios de América, Ajá. pues ha venido habiendo un movimiento sí. que busca la integración de esos pueblos al contexto nacional, en los que generalmente se, se habló de una palabra que no nos gusta, pero hay que llamarla así, que es la marginación. Exactamente. Y, y eso es lo que han estado haciendo los pueblos. En, en pueblos como en Sudamérica, en Bolivia en específico, donde conozco, donde hice mi, mis estudios, es que allí la gente se dio cuenta de que la escuela no está respondiendo a las necesidades del, del, del desarrollo del pueblo. O sea, decían ellos, la frase que más se maneja es que cuando entran a la escuela se blanquean y cuando salen ya no quieren trabajar en el campo, pero tampoco tienen trabajo, no responden al sistema económico del país. Y entonces dicen, ¿qué es lo que está pasando? Pues la educación no está formando al recurso humano que realmente este, se necesita. No tenemos una educación pertinente. Y entonces los pueblos empiezan a demandar qué educación quieren para sus hijos. En, en Bolivia la, los padres de familia, el pueblo está muy metido con la educación. No es como aquí solo van los padres de familia a las juntas escolares para ver cuánto hay que pagar de tarifa. No, allí es qué contenido se tiene que enseñar. Claro, claro, esa es una educación nacional en todo caso. Exactamente. Y entonces de ahí viene todo el rollo de a ver cómo podemos mejorar esto, cómo podemos realmente fortalecer la, la cuestión de la, de la educación bilingüe, porque es uno de los proyectos que sonó en los años 30, en el que tendría el alumno que crecer con dos lenguas y aprender con dos lenguas. Pero hasta la fecha, con toda sinceridad, no ha funcionado. Y entonces en la actualidad se está tratando de trabajar este modelo intercultural que se ha visto, bueno, en otros lados se está funcionando. ¿Cómo en qué lugares funciona, maestro? Por ejemplo, ahorita en Bolivia creo que es uno de los grandes exponentes de la educación intercultural porque no solamente está en el sistema educativo, no solamente tienen, por ejemplo, departamentos que se encargan de esos estudios, sino que es una política nacional. Es una esta, política... Eh, Sí, pero sí, es una política que viene desde arriba hacia abajo. Y, pero lo que ha sucedido y, y lo que también habrá que aplaudirle es una política que se abrió, es un, se abrió el, ese espacio en la ley, en el, en el plan de desarrollo nacional y el pueblo lo agarra. Y entonces ahorita hay en ese espacio y el pueblo se apropia de ese espacio para poderlo trabajar. Que también tienen sus, 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 sus fallas, tienen todo, pero esa es una de las cosas que se puede vivir o que se está viviendo actualmente en, en Bolivia. ¿no? En México yo creo que estamos en esa lucha, estamos en esa construcción, estamos en ese, por ejemplo, aquí en la universidad nos han abierto el espacio y en eso estamos, trabajando no solo con la lengua maya, sino que es como, por ejemplo, podemos... Eh, lograr que la lengua maya ocupe ese lugar tan importante que debe de tener en la Universidad de Quintana Roo. Claro, me llama la atención este tema de Bolivia y este tema de México, si lo comparamos, porque Bolivia tiene una característica, igual que Perú, igual que México, uh -huh, de uh -huh. que los pueblos originarios de, de esos países, eh, que no existían desde luego cuando llegan los españoles, uh -huh. Eh, en el sentido que hoy lo conocemos con las fronteras, sino que eran pueblos mayores, a veces ocupaban sí, casi, otros uh -huh. espacios uh -huh. en otros países uh -huh. y que han mantenido eh, su identidad, que se han mantenido cohesionados a partir de la lengua. Así es. Eh, me llama la atención porque entonces estaríamos hablando de una experiencia entre países que son uh -huh. multiculturales, que son multietnicos hoy en día, uh -huh. que mantienen esa cohesión de pueblo originario a partir de esta, de esta herramienta fundamental Así es. que es uh -huh. la lengua. 
¿Cuántas lenguas aproximadamente se hablan en Bolivia? ¿En Bolivia? ¿Por qué es importante la educación intercultural? Ahí? Sí, en Bolivia hay 36 lenguas este, originarias. De ahí las, más, las dos más fuertes es el Aymara y el Quechua. Y de ahí sigue el guaraní, bueno, que en otro país es más fuerte, pero en Bolivia es la tercera lengua más hablada. Y de ahí siguen lenguas como el chimán, el yuracaré y, y muchas otras lenguas que están ahí. ¿Y hay algún parecido entre ellas o son eh, distintas? Pues solamente el quechua y el aymara son las que tienen sus préstamos y generalmente el, en Bolivia podemos encontrar muchas personas que te hablan las dos lenguas o te hablan tres lenguas indígenas aparte del español, pero lo más común que podemos encontrar es una persona que hable quechua o aymara o que entienda aymara y hable quechua o viceversa. Pero sí tienen esa, ese bilingüismo desde la lengua nativa, porque son lenguas muy fuertes y en todos lados se encuentran. ¿no? Claro, Entonces, es un vehículo de, decíamos, de integración o de unidad. Es. Bien, bien maestro, pues vamos a hacer una pausa, vamos a... A continuar con esta charla que Ajá. se va muy rápido justamente por lo que nos puede interesar, por Así lo importante es. que es para México, para lo, lo, lo importante que es para Quintana Roo y para su universidad. Vamos y regresamos a Voces Universitarias. Gracias por permanecer en Voces Universitarias. El tema, pues, se eh, da mucho eh, de qué hablar. De qué hablar, El así El tema es. intercultural, no solamente es importante por la lengua, sino por la connotación que tiene para mantenernos unidos, sí. para entendernos mejor, uh -huh. para comunicarnos mejor y, y también, ¿por qué no decirlo? Para crear toda una serie de lazos en democracia sí, que así, nos permita sí, sí. vernos como una nación de naciones. Sí. Un, una nación a donde es posible hablar otros idiomas Ajá. que no necesariamente son europeos. Así es. Porque esa es la idea que a veces tenemos ahí, aprendes otra lengua y suponemos que la otra lengua puede ser inglés, francés, Exacto. italiano, uh -huh. cuando en México se hablan más de 60, más de 60 idiomas 60. distintos. Así es que son originarios y que tienen quizás una edad que trasciende los 3.000 años. Uno de ellos es justamente la lengua maya. La lengua maya. Y bueno, en ese ejercicio de mantener vigente la lengua, hay muchas ideas, hay muchas, eh, muchos antecedentes eh, que tienen que ver a veces con otras ciencias. Pienso en la antropología, pienso en... La arqueología, pienso en la propia lingüística, uh -huh, uh -huh. muchas cosas que se pueden decir de esas ciencias, pero efectivamente la enseñanza, la preservación de la lengua, uh -huh. no solamente es la enseñanza en la escuela. No. La cultura, no, no. Uh -huh. esa forma de ver las cosas, de ver al mundo con ojos propios, uh -huh. sin que tengamos que copiar, bueno, así debería ser, sin que tengamos que copiar uh -huh. lo que otros hacen, nos permite esa preservación. Maestro, usted ha hecho una labor que no solamente es la enseñanza de la lengua maya. Uh -huh. Hay un trabajo desarrollado muy visible, tan visible que es una película, como el caso de Apocalipto, en donde usted ha hecho traducción. Uh -huh. Y hay además otra, otra serie de televisión que es Bactun, Bactun así en es. donde no solamente ha sido traductor, ha sido el guionista, ha llevado una serie de ideas que sí. difícilmente se pueden entender si no es a través de esa visión intercultural en Así la es. que para comunicar en español hay que conocer cómo se habla el español, quién uh -huh. habla español y qué es lo que desde la visión maya se puede hacer. ¿Cómo está esa historia de que usted ha participado en dos <risa> versiones y qué es lo que se ha podido hacer en la, pres en la preservación de en la, la preservación. lengua maya? Bueno, pues... Be, tocando el mismo punto, ¿no? la, la cuestión de la interculturalidad, yo creo que, lo que, lo que al menos lo que yo entendí dentro de mis estudios y analizando la sociedad que tenemos, 
y la situación que tenemos los indígenas o la situación que tenemos los mayas o los pueblos nativos de México, eh, encontramos un país donde está invisibilizado todo. ¿no? Actualmente y afortunadamente tenemos una emergencia. Ahorita parece que muchas cosas se han puesto de moda y eso es ganancia y eso hay que, hay que, hay que tomar ese espacio y hay que Por seguir supuesto. fortaleciendo sí. ese, esas, esos espacios que se abren. ¿no? Entonces, ver la, la, la cuestión de la interculturalidad este, no es otra cosa más que visibilizarnos, salir de la cueva donde estamos ocultos durante muchos años y, y no se nos está negando. Todos podemos hacer lo que nosotros consideramos, todos tenemos la oportunidad de estar en el mundo donde queremos estar. Como en este caso, eh, yo nunca, en mi niñez nunca pensé que pudiéramos estar en la televisión. Yo siempre soñé cuando veía la, las películas, las artes marciales, cuando empezaron a llegar a la comunidad, dije, wow, cómo me gustaría ser un arte marcialista, ¿no? Yo nunca pensé que algún día pudiéramos estar ya en la televisión, pero bueno, ¿qué pasa con Apocalipto? Yo estaba de conductor de radio cuando escuché la noticia de Apocalipto que venía Mel Gibson, que por cierto, yo confundía a Mel Gibson con el, con el otro, el, el pelón que sale en el quinto elemento de la película, creo que es Bruce Willis. Bruce Willis. Yo, yo pensaba que era él, pero a la hora de, de llegar a hacer el casting en Cancún y me encuentro que, que no es él, o sea, estaban otras personas haciendo el casting y gente hablando maya. Eh, los que hacían el casting venían de Inglaterra y hablaban maya. Y entonces vi, por ejemplo, como una cola desde Cancún Center, de como 50 metros desde afuera hacia adentro, estaba la cola de gente con cabello largo. Creo que, creo que era gente de Xcaret que iba a hacer este casting para ver si podrían ser pues, una estrella de Hollywood. Claro. Y desde allí, bueno, yo iba, yo recuerdo que iba yo vestido con una gorra, con una, con una playera este, roja, una gorra Nike, el típico México que se ha hecho y que la estamos creyendo, y que así lo íbamos a hacer, ¿no? Y entonces pasaba en la cola, yo dije, híjole, yo llegaba último en la cola, porque llegué a, pues, este, tarde inclusive. Y llego y veo la cola, 50, 51, estaba yo parado y esperando la, 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 la oportunidad de pasar. Bueno, pasó todo el rollo, más de 4 o 5 horas de hacer casting, nos tocó con un maya. Este, era el hijo de una persona que ya vive en, en, en Cancún, pero bueno, era de una comunidad cercana de Laguna Cana. Y esa persona pues hablaba un poquito de maya y, y en ese momento empezamos a hablar maya y dice, eh, pues es que el casting va a ser en maya y toda la cosa, pero me imagino que sí. Y entonces en ese momento el muchacho lamentaba, dice, mi papá don Cornelio hablaba maya, habla maya inclusive, dice, pero yo no pude aprender maya, no, nada más sé algunos, algunos insultos en maya y algunas cositas en maya, pero más no lo sé, ¿no? Y nos tocó hacer el casting juntos inclusive. Y a mí se me dio la oportunidad de hacer el casting actuando un poquito del que, así, del que hace el, el protagónico de la película. No, pues que se está quemando la casa, justo como lo podemos ver, actuarlo. Claro. Y luego me dan la oportunidad de hablar en maya. Y es cuando, pues yo había estudiado muchísimo la cuestión de oratoria y poesía, pero nunca había logrado algún lugar bueno, bueno, en el sentido de las competencias. Sí, a, a donde tuviera eso, que <ríe> sí. tiene la poesía o la oratoria, o la oratoria. Eh, en el idioma español eh, eh. o cualquier otro idioma. Así es. Y justamente en Apocalipto me doy cuenta que podría yo ser un gran orador en lengua maya, porque me dicen, habla y haz lo que tú quieras, y, empiezo, y, y empieza a fluir, a salir mi oratoria en la lengua maya. Y yo recuerdo que hablé de la guerra, de castas, ¿no? de todo esa, esa cuestión que lo tenemos adentro, pero no lo decimos. Claro, y en claro. ese momento sale a flote y pa. Y después de un mes, yo pensé que no había quedado. Después de un mes me, me hablan. Apenas había logrado el primer celular en mi vida. Y, y veía que el Lada no es 983, sino es 555, entonces dije, esto es del Distrito Federal. Y bueno, me hablan para hacer una prueba, porque había tres candidatos fuertes para la enseñanza de la lengua maya. 
y no había sido este, pues, elegido para actor. Yo ya había ido a concursar para ser estrella de Hollywood, como bien dice <risa> el comercial, los que quieren ser sí, estrellas sí. de Hollywood. Bueno, aquí en Voces Universitarias yo creo que ya... ¿Ya? <risa> pues ya es la segunda vez, la sí, tercera ya, vez, ya. bueno, pues ya, ya, ya nos están Tenemos haciendo. Tenemos una consagración. Que, por cierto, pues muchas gracias por No, 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 al contrario, es un honor. <risa> es un honor. Bueno, pues me, a mí me hablan por tres días porque son tres candidatos muy fuertes, me piden llevar este, tres mudas de ropa, Voy y inmediatamente fui a despedirme de mi mamá. Bueno, hasta cierta medida pedí permiso porque era la segunda vez que yo iba a salir fuera de mi casa y fuera del estado para irme a otro lugar. A ¿no? otro lugar, claro. Bueno, pues todo lo en un lanzamiento. En un lanzamiento <risa> que cinematográfico. Ahorita, que afortunadamente ahorita podemos estar hablando de eso. Bueno, y entonces me fui y regresé después de nueve meses, ¿no? Para no ir alargando todo el rollo. Pero bueno, eso es lo que sucede en Apocalipto, todo el rollo que está atrás. Entonces llegamos, el guión ya lo habían trabajado, pero la persona que trabajó el guión estaba sugiriendo que una persona nativa, que realmente haya crecido con su lengua, este, lo revisara, lo revisara claro, para lo... ver y darle el toque y, y muchas otras partes que no estaban traducidas. Estaba, por decirlo de otra forma, como cuando hablamos en el aula, estaba ah. en un lenguaje académico y había que pasar un lenguaje eh, cotidiano. Cotidiano, exactamente, cotidiano. el cotidiano, el que se usa. Sí. Porque hacer traducción es una cosa difícil. O sea, eh, traducir solo por saber maya y no tener, no haber traducido pues, varias cosas, pues, vamos a caer en error. Y más cuando se trata de escenas. Y todavía durante la película hay que corregir, porque esto es lo que ves en el papel, lo que te narra la historia. Entonces tú dices, bueno, para este movimiento donde está sentado, donde está acostado, le puedo decir guata al pararse, pero en realidad está acostado, le tengo que decir líquil dependiendo de la escena que se está haciendo. Todavía puedo imaginarme eso. A la hora de la escena, cuando realmente estás viendo cómo sucede, te das cuenta que hay palabras más adecuadas para esta y no es esa que tú lo ves en papel, el trabajo en oficina. Y entonces, pues es una cosa, pues uno que tiene que trabajarle bastante y lleva muchísimo tiempo trabajarlo, ¿no? Y ese fue el, el, el principal trabajo que, que hice en Apocalipto, por la cual también me contratan. Claro. Y luego yo no sabía que iba también a enseñar maya. Y justo en ese mismo día, después de trabajar tres días ardos, casi día y noche trabajando, eh, me dicen que el siguiente, la siguiente etapa del trabajo es capacitar a todos los actores para que hablaran maya. Y gente que viene de Canadá, que viene de Estados Unidos, gente que viene del Distrito Federal, e inclusive incluyendo a mayas que participaron, porque hubo tres mayas que participaron en la película, cuatro en total, uno que viene de... de, de, de Copte Vía, don, don Espiridión Canché, y otro que viene, una muchacha, una niña que viene este, de, de Cobá, y otros dos que vienen de Carrió. Todos de Quintana Roo. Todos son de Quintana Roo. Y Así es. esos extranjeros que hablaban eh, lengua maya, habían aprendido la lengua en sus universidades de Dusco. No. Ellos no hablaban maya. No hablaban absolutamente. Había que en, enseñarles entonces en to, de todo. parte del guión. Y además, pues enseñarles, o sea, son gente que te habla inglés. O sea, los que vienen de Estados Unidos, los de Canadá, que tienen en Canadá su propia lengua. El de Estados Unidos es de la cultura navajo, viene de una combinación de Cherokee y navajo. Y bueno, tienen algunas palabras que aún conservan, y los de Canadá de patas grandes y el cric, si no me equivoco, de Canadá. Eso es lo que efectivamente genera sí. un fenómeno de interculturalidad. Exactamente, sí. Nos queda apenas un minuto para concluir desafortunadamente <risa> maestro Ajá. entonces yo le, yo le pediría que nos dijera eh, solamente a nivel de una invitación a uh -huh. nuestro público qué sugiere eh, en ese minuto para que eh, nuestros televidentes uh -huh. se incorporen cada vez más en lo posible al aprendizaje de una lengua tan rica tan vigorosa pero además vigente en Quintana Roo. Ah, sí. Bueno, pues tenemos la oportunidad de hacerlo. O sea, lo, lo importante que podemos hacer es hablarla. Los que hablamos maya, hablemos maya. Transmitamos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros y, hijos. Y se puede hacer a través de la Universidad claro de Quintana Roo. Claro que se puede hacer a través de la Universidad de Quintana Roo. Aquí eso es lo que promovemos, ese es el proyecto de la enseñanza de la lengua maya. Salir de los salones, llegar a la sociedad, llegar a los hogares, que los padres se involucren, que eso es lo que nosotros estamos trabajando. ¿no? Claro, y que el, así como usted 
que fue eh, parte de los traductores y de los capacitadores eh, de estos eh, actores en Apocadito, también nuestros televidentes, algún día nos digan lo mismo, que fueron capaces de ser guías de turismo, <risa> sí, sí. fueron ser capaces Ajá. de traducir algún libro. O de hacer películas. O de hacer no? películas, ¿por qué no? Ahorita tenemos toda la ventaja, o sea, tenemos la tecnología en nuestras manos. El mundo moderno nos permite, ahorita podemos hacer nuestras películas y colocarlos a la red o escribir nuestros guías. Nuestras historias, como siempre lo he dicho, vale la pena contarlas. También son historias hermosas y que a todo mundo les gustaría también saber qué pasa. ¿Qué hay del amor eso que nos muestran en las telenovelas? Bueno, ¿qué pasa en los pueblos? ¿Qué se entiende? Y no seguir dando... Como, perdón, la palabra basura a comer al pueblo. Claro. Démosle valor, démosle cultura y démosle lengua. Y, y tenemos los dos instrumentos fundamentales. Así Uno, es. tenemos la lengua. Así y, es. Y si no la tenemos, la podemos aprender en la Universidad es. de Quintana Roo. Tenemos es. la tecnología. Tenemos la tecnología. Bueno, con eso llegamos al final, maestro, y le agradezco mucho. Desde luego que abro la invitación para que usted nos acompañe. Sigamos hablando de lengua <ríe> maya. Creo que es una lengua que tenemos que, eh, pues, formar cada vez más en nuestros criterios así es, de enseñanza así es. y también de comunicación uh -huh. entre quintanarroenses y más allá de Quintana Roo. Bueno, nos vemos, maestro, yo le extiendo una invitación para que esté pronto con nosotros y nos vemos aquí en Voces Universitarias. Vamos a seguir hablando de este tema cultural, de esta importancia de la comunicación y desde luego eso que nos da unidad, nos da integridad uh -huh. en Quintana Roo. Hasta el próximo lunes. John Botica.